సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిణామ చరిత్రలో స్త్రీల స్థితిగతులు అనే విషయాన్ని ఆ అంశం గురించి మాట్లాడాలంటే ఆ ఏం మాట్లాడాలి అని చాలా రోజులుగా ఆలోచిస్తున్నాను నేను ఒప్పుకున్న తర్వాత కూడా ఒక స్టేజ్ లో కాత్యాయన గారిని ఫోన్ చేసి బహుశా నేను దీన్ని దీనికి న్యాయం చేకూర్చలేనేమో అని అంటే అయ్యయ్యో అట్లా అంటే ఎట్లా అని అన్నారు ఆమె ఆ మాట మేము మీకు ప్రస్తావించదలుచుకున్నాం అయితే మీరు ఇంత దీర్ఘంగా నా గురించి చెప్పి నా మీద నాలో ఉన్న జంకుని ఇంకా ఎక్కువ చేశారనుకుంటున్నాను మీరందరూ రచయిత్రులు అనుభవాలు ఉన్న వాళ్ళు పేరు పొందిన రచయిత్రులు మీరందరూ కూడా చాలా తెలిసిన విషయాలు మీకు మీ అనుభవాల్లో కూడా ఉన్నాయి చరిత్ర గురించి అయితే నేను చాలా టెంటటివ్ గా ఆ ఇంకొకటి నేను డిస్క్లైమర్ అంటారు ఎప్పుడు ఏదన్నా వ్యాసం రాసేటప్పుడు ఉపన్యాసం ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని డిస్క్లైమర్స్ నేను చెప్పాలనుకున్నాను అదేంటంటే ఆ ఒకటి ఈ అంశం మీద ఒక పెద్ద స్వీప్ గురించి మాట్లాడాలంటే అన్ని అంశాలని లోతుగా పరిశీలించడం అనేది చాలా కష్టమైన పని అవుతుంది తర్వాత ఇంతకు ముందు నేను అనుకుంటాను మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి ప్రారవేలో కూడా స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ గురించి మాట్లాడాను హైదరాబాద్ సిటీలో జరిపారు అనుకుంటాను అప్పుడు గుర్తుంది నాకు ఖచ్చితంగా టాపిక్ ఏమిటో గుర్తులేదు కానీ దానికి సంబంధించిన అంశం మీద మాట్లాడాను ఇవాళ నేను మాట్లాడాలని అనుకున్న విషయం కొంచెం విస్తృతం చేసి ఫెమినిస్ట్ సిద్ధాంతాలు ఫెమినిస్ట్ ఆచరణ మొదలైన దగ్గర నుంచి మనం వెనక్కి వెళ్లి చరిత్రని అధ్యయనం చేయాలంటే దానికి మనకి ఎటువంటి వనరులు ఉన్నాయి ఎటువంటి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనే విషయం గురించి చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఆ ఒక రకమైన అవగాహనని దృక్పథాన్ని కూడా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది శ్రీవాద సిద్ధాంతం అనేది మనకి అందరూ అనుకోవడం కూడా అదే మనకి తెలిసిన విషయం కూడా అదే యూరో అమెరికన్ సిద్ధాంతాల్లో ఫెమినిస్ట్ సిద్ధాంతంగా అరవైలలో డెబ్బైలలో ఒక ఉద్యమంగా వచ్చి ఆ ఉద్యమ ఆచరణలో భాగంగానే ఆ సిద్ధాంతాలు కూడా ఆ పైకి వచ్చాయి వాటి గురించి రాసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పెద్ద చాలా పెద్ద పేర్లు మనకి అవన్నీ డీటెయిల్స్ లోకి నేను వెళ్ళని మీకు అందరికి తెలిసిన విషయాలే అవన్నీ వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రతి విజ్ఞాన విభాగంలో సిద్ధాంత పరంగా మెథడాలాజికల్ గా అంటే ఏ విధంగా దీన్ని స్టడీ చేయాలి పరిశోధించాలి అనే ఆ అంశాలకు సంబంధించి స్త్రీలకు సంబంధించిన అంశాలు అన్నిట్లో కూడా పితృస్వామ్య ధోరణులు ఎట్లా ఉంటాయి అనే అంశాన్ని ఎత్తి చూపటంలోనే అప్పటి సిద్ధాంతాలు దృష్టి కేంద్రీకరించాయి ఆ క్రమంలో జాతి వర్గం అనే అంశాల పైన ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన అప్పుడప్పుడు సామ్రాజ్యవాదాన్ని కూడా ఆ విమర్శలో భాగం చేయడం జరిగేది కానీ చాలా వరకు చెప్పాలంటే ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ పితృస్వామ్యం అనే దాన్ని ఒక ఐసోలేటెడ్ వ్యవస్థగా దానికి అదే ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండేది నా మీకు ఒక క్షమార్పణ చెప్పాలి నాకు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మాటలు రావడానికి కారణం నేను తరచూ తెలుగులో రాయడం అనేది జరగదు మాట్లాడటం నేను లెక్చరర్ గా ఎప్పుడు పనిచేయలేదు నా జీవితంలో కాబట్టి నాకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి పరిమితులు మీరు దాన్ని దాన్ని క్షమిస్తారని ఆశిస్తున్నాను అది కాకుండా ఈ కోవిడ్ మూలంగా అసలు మాట్లాడడం తగ్గిపోయింది మూడేళ్ల నుంచి ఎవరితోటి మాట్లాడాము ఏం చర్చలు చర్చలలో బాగున్నా చాలా తక్కువ అయిపోయింది దాంతో కూడా నాకు ఒక రకమైన టెన్షన్ లోపల నుంచి ఏంటంటే మాట్లాడితే వాక్యాలు పరిపూర్ణంగా మాట్లాడడం కూడా సాధ్యపడుతుందా లేదా అనేది అది ఇంకొక డిస్క్లైమర్ సరే మళ్ళీ ఆ అంశంలోకి వెళ్ళడం పితృస్వామ్యాన్ని ఒక రకమైన ఐసోలేటెడ్ వ్యవస్థగా చూడడం అనేది ఎట్లా జరిగింది అంటే కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి క్యాపిటలిస్ట్ పేట్రియార్కి అనే ఒక పెద్ద పుస్తకం వచ్చింది జిల్లా ఐజన్స్టైన్ అనేది అది ఒక పెద్ద టెక్స్ట్ బుక్ గా చాలా మంది ఫెమినిస్టులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మన దేశంలో కూడా దాన్ని ఆ వినియోగించుకోవడం జరిగింది అయితే ఏంటంటే క్యాపిటలిజం తోటి ఆ పెట్టుబడిదారీతనంతో ఈ పితృస్వామ్య వ్యవస్థని ఏ విధంగా జోడించి అర్థం చేసుకోవాలనే 
ఆ ఒక రకమైన సిద్ధాంతం ఆ దానికి సంబంధించిన అవగాహనలు దృక్పథాలతోటి ఫెమినిస్ సిద్ధాంతాలు ఎదిగి ఉంటే అటువంటి సిద్ధాంతాలు మన దేశంలో అదే పద్ధతిలో ఉన్నాయని మనం ఆ అర్థం చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు నేను డెబ్బైలలో దాదాపు యాభై ఏళ్ల క్రితం మీరు అన్నట్టుగా పిఓడబ్ల్యూ చేసిన సందర్భంలో అప్పుడే ఆ ఫెమినిస్ట్ సిద్ధాంతాలను గురించి చదవడం గురించి చదవడం జరిగింది కానీ అందులో ఉన్న ఫెమినిస్ట్ వాదనలని పూర్తిగా అంగీకరించడం అనేది జరగలేదు ఆ రోజుల్లో కూడా అయితే అప్పటికి కూడా సోషలిస్ట్ ఫెమినిజం అనే ఒక ధోరణి ఇందులో ఈ ఫెమినిస్ట్ సిద్ధాంతాలతోటి సోషలిజం ని ఏ విధంగా జోడించి అర్థం చేసుకోవాలి అనే ఆలోచనలతో తోటే అప్పటి ఆచరణ కూడా జరిగింది అదే విధంగా అది కొనసాగింది కూడా ఈ తర్వాత కూడా డెబ్బైల చివరిలో మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఆ స్టీల సంఘాలు ఏర్పడ్డప్పుడు కూడా మరీ ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ లో అన్ని పట్టణాలని పక్కన పెట్టి హైదరాబాద్ నగరంలో మేము స్త్రీ శక్తి సంఘటనగా పని ప్రారంభించినప్పుడు కూడా దాన్ని ఒక ఆ సోషలిస్ట్ మార్క్సిస్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అండర్స్టాండింగ్ తోటే డెవలప్ చేయడానికి ఆ అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా కృషి చేయడం జరిగింది రెండు రకాల ధోరణులు ఎప్పుడు ఉండేవి గ్రూప్ ఆలోచనల్లో ఒకటి సోషలిస్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఆ సిద్ధాంతవాదం తోటి జోడించిన సిద్ధాంత స్త్రీవాదం అయితే ఇంకొకటి పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి వచ్చిన సిద్ధాంతాలని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనే ఆ ధోరణి ఇంకొకటి రెండు కలిపి ఆ నిర్వహించడం జరిగింది మొత్తం మీద అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆచరణ ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తోటే ఎక్కువ నడిచిందనే నేను మీకు చాలా నమ్మకంగా చెప్పగలుగుతాను అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడున్న అవగాహన పర్స్పెక్టివ్ ని నేను మీ ముందు పెట్టాలంటే వాటిలో ఉన్న లిమిటేషన్స్ కూడా ఏదో ఒక ఇవాళ ఈ మాట్లాడాలనుకున్న అంశంలో ఆ పరిమితులు ఏమిటో కూడా నేను మాట్లాడతాను తర్వాత అయితే ఈ మళ్ళీ ఈ పితృస్వామ్యాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని అనంటే మన చరిత్రలో మనం దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటాం అనే విషయాన్ని ఆ కొంత దీర్ఘంగా పరిశీ పరిశీలించాల్సి వస్తుంది మనకి చరిత్ర రాయడం అనేది ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది అసలు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం లేదంటే పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం అనుకుందాం పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం చివరి నుంచి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మిషనరీస్ జెస్యూట్స్ మన దేశానికి రావడం మొదలైన తర్వాత వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్న కొన్ని క్లాసికల్ టెక్స్ట్లని గ్రంథాలని అనువాదాలు చేయడం మొదలయ్యి సంస్కృతం నేర్చుకున్న కొంతమంది స్కాలర్స్ మన దేశానికి వచ్చి ఆ సంస్కృతంలో ఉన్న గ్రంథాలని పరిశీలించడం పరిశోధన చేయడం తర్వాత దాని నుంచి మన ఏన్షియంట్ ప్రాచీన యుగాల దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళి అర్థం చేసుకోవాలనే ఆ చరిత్ర గురించిన ప్రారంభం అప్పుడు జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇంకొక విషయం గురించి మాట్లాడుకోవాలి వేదిక కాలం వేదిక కాలంలో చరిత్ర అనేది మనకు అప్పటి నుంచే మొదలైంది అనే ఆ సాధారణంగా దాన్ని అంగీకరించే వాళ్ళు అంగీకరించని వాళ్ళు కూడా ప్రారంభ దశని అప్పటి వరకే అప్పటి నుంచే చూస్తారు అది ఎందుకు జరిగింది అనేది మనం హిస్టారియోగ్రఫీ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో చరిత్రని అర్థం చేసుకోగలిగే శాస్త్రం ఏ విధంగా అధ్యయనం చేయాలనుకునే శాస్త్రం ఆ హిస్టారియోగ్రఫీ అనేది మన దేశ చరిత్రని ఏ విధంగా మలిచింది ఏ విధంగా మన ముందు పెట్టింది దాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అది చివరికి ఎక్కడి వరకు అంటే బ్రిటిష్ ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మన దేశంలో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి జెస్యూట్స్ మిషనరీస్ క్రైస్తవ మిషనరీస్ వాళ్ళందరూ వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళు అంతకు ముందే వచ్చారు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం నుంచి వాళ్ళందరూ ప్రారంభించిన కృషి అవన్నీ గన మనం పరిశీలిస్తే మనకు అర్థమయ్యేది మన చరిత్ర అంతా కూడా మన అవగాహన అంతా కూడా ఆ టెక్స్ట్ల నుంచే మనకు వస్తుంది ఎంతమంది మనలో మేధావులు పాతకాలం సంస్కృతం చదవగలిగి దాన్ని చదివి దాని మీద విమర్శ అనేది చేయగలుగుతారు అనేది ఇప్పటి వరకు మనకు ఇతమిద్ధంగా ఏమి లేదు కాంక్రీట్ గా మనకి లేదు అని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వేదిక కాలం గురించి ఇప్పుడు మనకున్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఒక కొత్త చర్చ అనేది మొదలైంది ఆ కాలంలో మన సమాజం ఎంత గొప్పగా ఉండేది అని చూపించడానికి మన రైట్ వింగ్ 
డిస్పెన్సేషన్ అంటాం ఇప్పుడున్న రాజకీయ వ్యవస్థ దాన్ని మళ్ళీ ఆ మన ముందుకు తీసుకురావడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నది చాలా చేసింది ఇంకా కొంతకాలం ఇదే విధంగా కొనసాగితే దాని పరిణామం అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది అనేది చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇదే విధమైన చర్చ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున నడిచింది ఆ చర్చలో అంశాలు ఏమిటి అంటే అని పరిశీలిస్తే వేదిక కాలంలో మనకి ఉన్న అప్పటి నుంచి ఉన్న ఋగ్వేదం అన్నిటికంటే పాత కాల పాత కాలానికి చెందింది దాని కాలం కూడా మేధావులు ఒక రకంగా నిర్ణయించారు అది పద్దెనిమిది వందల బీసీ నుంచి దాదాపు ఎనిమిది వందల ఏడు వందల బీసీ వరకు ఆ కాలం ఉన్నది అని ఇవి ఇవి ఇవాళ ప్రస్తావించదలుచుకున్న కారణం ఏంటంటే దాని గురించి మనకు చాలా గ్రంథాలలో సాహిత్యం సాహిత్యం అనేది లేకపోయినా కూడా ఒక హింస్ అంటాం మనం హింస్ ని తెలుగులో ఏమంటారు ఎవరన్నా హెల్ప్ చేయగలుగుతారా హింస్ అంటే పాటలు ఒక రకంగా పద్యాలు అట్లాంటి వాటి ఆ ఓరల్ గా అంటే మౌఖికమైన పద్ధతిలోనే ఒక సెంచురీ నుంచి ఇంకొక సెంచురీ ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి అంది అందించబడ్డాయి అప్పుడు భాష అనేది లేదు దానికి ముందు అంటే పద్దెనిమిది వందల బీసీకి ముందు మనకి కనిపించే నాగరికత సింధు నాగరికత ఈ సింధు నాగరికత అనేది దాదాపు ఆ మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉంది మనం ఎవరైతే ఏ వేదిక కాలం అని మనకి ఒక కాలాన్ని నిర్ణయించి చూపిస్తున్నారో దానికి ఇంకా వెయ్యి వెయ్యి సంవత్సరాల ముందు కాలం సింధు నాగరికత దాని గురించి కొంతవరకు పురావస్తు పరిశోధనలు అవన్నీ జరిగినాయి కానీ ఇతమిద్ధమైన చరిత్ర అనేది మనకి లేదు అందుబాటులో లేదు నా ఉద్దేశంలో అటువంటి పరిశోధన ఇంకా కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉన్నా కూడా దానికి అనుకూల పరిస్థితులు అయితే లేవు ఎందుకంటే ఈ సంస్కృతి ఎక్కువ ఇప్పుడు మన మనం అనుకునే పాకిస్తాన్ బెలూచిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆ ప్రాంతాలలో ఆ దాని ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి తర్వాత వేదిక కాలంలో ఏడో శతాబ్దం దాదాపు వెయ్యి థౌజండ్ బీసీ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ బీసీ మూడు శతాబ్దాల వరకు ఆ తర్వాత వేదిక కాలం అని మేధావులు రాస్తారు ఆ తర్వాత వేదిక కాలం ఈ గంగా నది కింది నుంచి పంజాబ్ హర్యానా యూపీ ఇప్పటి ఇప్పటి ప్రాంతాలు అక్కడి నుంచి అది అట్లా విస్తృతంగా విస్తరించుకుంది అయితే మేధావులు నిర్ణయించి పెట్టిన చరిత్రలో మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఈ సింధు నాగరికత గురించి మనకు ఎక్కువ లేకపోయినా వేదిక కాలం గురించి ఆ పాత కాలం సంస్కృతాన్ని కనుక పరిశీలిస్తే దీనికి ఇరానియన్ ప్రాచీన గ్రంథం అవెస్ట అని ఒకటి ఉంది ఆ గ్రంథానికి చాలా పోలికలు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ చాలా మంది మార్క్సిస్ట్ మేధావులు కూడా కొసాంబి లాంటి వాళ్ళు ఇర్ఫాన్ హబీబ్ లాంటి వాళ్ళు ఈ చరిత్రను చాలా వివరంగా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నంత వరకు వనరులని పరిశీలించి పరిశోధించి పుస్తకాలు గ్రంథాలు మనకి అందించారు వాటి మూలంగా మనం నేర్చుకున్న విషయాలే ఇవి అది కాకుండా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకి అందించిన కొన్ని అనువాదాలు ఉన్నాయి ఇంకొక విషయం ఈ ఈ కాలం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు క్లుప్తంగా నేను ప్రస్తావించదలుచుకున్నది నేను చదివి దాని గురించి ఆశ్చర్యపోయాను ఆ షాజహాన్ కొడుకు దారా షికో అని మనం చరిత్రలో చదువుకొని ఉంటాం ఆయన సంస్కృతంలో పర్షియన్లో చాలా పెద్ద నిష్ణాతుడు ఆయన యాభై యొక్క ఉపనిషత్లని ఉపనిషత్లు అనేవి వేదిక కాలం తర్వాతవి చివరి దశలో వచ్చిన గ్రంథాలవి మీరు తెలుగు అధ్యాపకులు చాలా మంది మీకు తెలిసిన విషయాలే ఈ వీటిని అంటే ఊరికే కనెక్షన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి అని ప్రస్తావించాలనుకున్నాను ఆ ఉపనిషత్లని సంస్కృతం నుంచి పర్షియన్ కి ఆయన అనువాదం చేశాడు దారాషికు ఆయన అనువాదాలని మళ్ళీ తర్వాత మిషనరీస్ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లోకి దాన్ని అనువదించడం జరిగింది అవి అది ఆ అనువాదం 
పబ్లిష్ అవ్వలేదు ఎందుకనో ఎప్పుడు బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో ఇండియా ఆఫీస్ లైబ్రరీలో ఈ గ్రంథాలు ఇప్పటికీ కనిపిస్తాయి దొరుకుతాయి మనకి ఎవరన్నా పరిశోధిస్తే అవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ ఒరిజినల్ సాంస్క్రిట్ ఆ పాత కాలం సంస్కృతం ఏదైతే ఉందో వా అవి అప్పటి కాలపు పరిస్థితుల్ని చూపించే ఆ గ్రంథాలుగా మనం వాటిని గనక పరిశోధించాలంటే వాటిలోకి వెళ్ళి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ పని చాలా తక్కువ జరిగింది మన దేశంలో కాబట్టి నా ఇవన్నీ మాట్లాడడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ చరిత్రని మనం గనక పరిశీలించాలి అంటే దానికి చాలా ఇంకా కృషి జరగాల్సిన ఉంది ఇప్పుడున్న రాజకీయ పరిస్థితులలో ఆ కృషి చేయడానికి అట్లాంటి పురావస్తు పరిశోధనలు చేయడానికి కూడా పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి అప్పటి చరిత్ర ఇట్లాగే ఉండింది అని ఎవరన్నా చెప్తే మన దాన్ని అదే విధంగా స్వీకరించాల్సిన అవసరం లేదు అది మొదటి పాయింట్ రెండోది అప్పటి కాలంలో పండితులు ప్రీస్ట్ క్లాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వర్ణ వ్యవస్థలో వర్ణ వ్యవస్థ కూడా మనం అనుకున్న పద్ధతిలో ఆ రోజుల్లో లేదు అప్పుడు ఉన్న సమూహాలు క్లాన్స్ అంటాం తెగ తెగలు అంటాం జాతులు అంటాం వీటన్నిట్లో కూడా ఆధిపత్యంలో ఉన్న సమూహాలు ఎవరు అంటే పురోహితులు పండితులు ఆ సంస్కృతం చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ వేదాలని చదువుకున్న వాళ్ళు వేదాలని అసలు మొదట దాన్ని ఆ రిసైటింగ్ అంటాం మనం కంఠస్థం చేసి పాడడం పుస్తకాలలో ఎడిటింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ అప్పుడు అవకాశం లేదని ఎందుకంటే భాష లేదు మౌఖికంగా వాళ్ళు ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ కి అది నేర్పించినప్పుడు దాన్ని కంఠస్థం చేసుకొని నేర్చుకున్నారు అది చాలా డిసైడెడ్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఒక నిర్మాణం ఒకటి దానికి పటిష్టమైన నిర్మాణం అనేది ఉండేది ఆ నిర్మాణాన్ని అదే విధంగా ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి అందించడానికి అవస అవకాశం అవకాశం ఉండింది వాళ్ళకి దా అందువల్ల కొంతమంది మిషనరీస్ సాన్స్క్రిట్ లో మనం వాళ్ళు స్టడీ చేసినప్పుడు కూడా ఈ ప్ర ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తారు ఏంటంటే అప్పుడు యాక్చువల్ గా తప్పుల తడకలు ఏమి లేకుండా ఆ ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి ఈ సాహిత్యం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ సంస్కృతం నుంచి ఇంగ్లీష్ లోకి వేరే భాషల్లోకి ఆ జర్మన్ లోకి కూడా ఇవి అనువాదాలు జరిగినాయి మ్యాక్స్ ముల్లర్ లాంటి పండితులు ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ ఈ అనువాదాలు అప్పుడు జరిగినాయి సాంస్క్రిట్ వాళ్ళు వాళ్ళు సంస్కృతం నేర్చుకున్న స్కాలర్స్ గా వచ్చి ఈ పరిశోధనలు ఇక్కడ చేశారు విలియం జోన్స్ గానీ మ్యాక్స్ ముల్లర్ భవన్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ గానీ వీళ్ళందరూ ఇట్లాంటి పండితులందరూ ఆ వేద కాలం గురించి మళ్ళీ వాళ్ళు రాస్తూ అప్పుడు ఒక స్వర్ణ యుగం అని చెప్పి దాన్ని రాశారు కానీ మనకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ ఆర్య ఇరానియన్ దేశాల వైపు నుంచి ఆర్యులు ఇక్కడికి వచ్చి దాడి చేశారా వలసకొచ్చారా క్రమేణా ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారా వాళ్లే వాళ్లే ప్రధానంగా ఈ వేదిక కాలానికి సంబంధించిన పండితుల వర్గంగా ఏ విధంగా ఏర్పడ ఏర్పడ్డారు అనే చరిత్రని మనం ఆ గుర్తిస్తే అది ఇప్పటి రాజకీయ వ్యవస్థతోటి పూర్తి ప్రతికూలం అందుకని ఇటువంటి చరిత్రని ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్థ అంగీకరించదు దాన్ని అనుమతించదు ఆ పరిశోధనలకి ఎటువంటి సమర్థత కనిపించదు దొరకదు పురావస్తు పరిశోధనల మూలాలు ఏమైనా ఉంటే కూడా వాటిని కూడా నిర్మూలించే రకమైన ఆ రాజకీయ ఆలోచనలు అవగాహనలు ఈ రోజు మనకు ఉన్నాయి అది ఒక పెద్ద ప్రమాదం చరిత్రకారులకి చరిత్రని పరిశీల పరిశీలించాలనుకునే వాళ్ళకి అయితే వీటన్నిటి మధ్యలో మనం స్త్రీలని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటాం అది పెద్ద సమస్య ఎందుకంటే అసలు చరిత్రనే లేనప్పుడు ఆధారాలు లేనప్పుడు మనం వీటిని ఎట్లా చూస్తాం అనేది ఉన్న చరిత్రల్ని చూసినప్పుడు మనకి కనిపించని విషయాలు ఏమిటని మనం ఎత్తుక్కోవాల్సి వస్తుంది కనిపించని విషయాలు ఏమిటంటే ఈ ఆర్య సంతతి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్న తెగలు వర్గాలు ఆ అవన్నీ కూడా కొంతమంది దళిత రచయితలు రచయితలు మేధావులు కూడా ఈ విషయాలని రాస్తారు పంతొమ్మిదో శతాబ్దం నుంచి ఇప్పటి వరకు దాని మీద కొంత పరిశోధన కూడా జరిగింది అయితే అది కూడా కాంక్రీట్ గా లేదు ఆ పరిశోధనలో తెలిసిన విషయం ఏంటి ఇక్కడ వాళ్ళని ఇక్కడ ఉన్న తెగలని వర్గాలని దాసులు ఆ దాసాస్ అండ్ దాస్యూస్ అనే పేరుతోటి 
వాళ్ళని చంపేయడమా వాళ్ళని సబ్సర్వింగ్ చేసుకోవడమా సేవకులుగా స్లేవ్స్ గా బానిసలుగా చేసుకోవడమా అట్లాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అప్పుడు జరిగినాయి అట్లాంటి ఈ మన స్థానికంగా ఉన్న ఆదివాసీల నుండి ఏవైనా జనగణాలు వాళ్లలో ఉన్న సాంఘిక నిర్మాణాలు ఏమిటి వాళ్లలో ఉన్న ఆచార క్రమాలు ఏమిటి అప్పటి రిచువల్స్ ఏమిటి అప్పటి మతం ఏమిటి అనే విషయాల్ని మనం అర్థం చేసుకున్ అర్థం చేసుకోకుండా కొంత ఊహ ఊహించడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి చరిత్రలు ఉండవు అధికార వర్గాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్లే ఆ చరిత్రని నిర్ణయిస్తారు ఆ చరిత్రల్ని రాస్తారు ఈ ఇదే విధమైన హిస్టారియోగ్రఫీ మనకి కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇది ఎప్పుడు చేంజ్ అయింది అంటే మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి ఆ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు మనం మళ్ళీ వస్తాం కాకపోతే ఏంటంటే చరిత్ర పరిశోధనలలో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు రెండు రకాల మూలాలు మనం పరిశీ పరిశీలించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అతి ప్రాచీన కాలానికి వెళ్ళా వెళ్ళాలనుకున్న ప్రాచీన యుగాలని చూడాలనుకున్న పురావస్తు పరిశోధనలు ఒకటైతే సాహిత్యపరమైన చరిత్రల్ని చూడడం సాహిత్యాన్ని పరిశీలించడం రెండో రకం ఇవాళ నేను మాట్లాడాలనుకున్న విషయాలన్నీ కూడా యాక్చువల్ గా ఈ సాహిత్యానికి సంబంధించిన స్త్రీల సాహిత్యానికి సంబంధించిన విషయాలుగానే మనం వాటిని పరిశీలించడం అవసరం అనేది ఆ అందులో నేను నొక్కి చెప్తా చెప్పదలుచుకున్నాను అయితే ఈ మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి శ్రీవాద సిద్ధాంతం మొదలైనప్పుడు మన దేశంలో యాభై ఏళ్ల క్రితం ఈ అటువంటి ఆ చర్చలు ఆ సిద్ధాంతాలు వాటి మీద ఆచరణ ఏదైనా వచ్చిందంటే అప్పటికి కూడా ఆ సిద్ధాంతవాదంలో ప్రత్యేకంగా కుల సమస్య గురించి జాతి సమస్య గురించి వర్గాల సమస్య గురించి మాట్లాడడం అనేది ఆ పక్కకి పడింది ఎందుకంటే మెయిన్ ఇప్పుడు నేనున్న నాకున్న అనుభవంలో మేము పనిచేసిన మనకు తెలియని మన చరిత్ర లాంటి ఆ గ్రంథాలలో కూడా ఒక రకమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే దాని మీద విమర్శ కూడా తర్వాత వచ్చింది దళిత స్త్రీల దగ్గర నుంచి దళిత వర్గాల దగ్గర నుంచి ఏంటంటే అందులో ఉన్న స్త్రీల చరిత్రను రాసాం గానీ దళిత కులాల చరిత్ర కనిపించదు అందులో మనకి అట్లాగే గిరిజన మైనారిటీ సమస్యల గురించి కూడా ప్రత్యేకమైన చరిత్ర అందులో కనిపించదు అనే విమర్శ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్న అవగాహన చరిత్ర పట్ల ఏంటి అంటే స్త్రీల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం స్త్రీలని ఒక వర్గం అనేది నేను ఒప్పుకోను స్త్రీలు వర్గంగా కాదు కానీ ఆ సమాజంలో సగభాగంగా ఉన్న స్త్రీలు వాళ్ళ చరిత్రని మనం ఏ విధంగా చూస్తాం వాళ్ళ ఆచరణని ఏ విధంగా చూస్తాం స్త్రీల సమస్యల్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటాం అనే ఆ అవగాహనే కనిపించింది ఇందులో మనం మన ఆచరణలో చూసినంత వరకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ప్రజల చరిత్ర రాయాలి అనుకునే పద్ధతిలో మార్క్సిస్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో చరిత్రలు చదవడం మొదలైంది చరిత్ర పరిశోధనలు మొదలైనాయి ఆ అందులో వర్గ సమస్యనే చూసాం కానీ స్త్రీల సమస్యను చూడలేదు కుల సమస్యను చూడలేదు ఆ వేరే మైనారిటీస్ వాళ్ళ గురించి మనం చూడలేదు ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆ ఆయా వర్గాల నుంచి ఆయా కులాల నుంచి తెగల నుంచి ఒక రకమైన రిబెలియన్ తిరుగుబాటు లాంటిది వచ్చి ఆ కొత్త ప్రశ్నలకి కొత్త పరిశోధనలకి మార్గం ఏర్పడినప్పుడే అది మనకి స్పష్టం అవుతుంది అనేది మనకందరికీ అర్థమైన విషయం స్త్రీల ఉద్యమం మీద అటువంటి విమర్శ ఎనభైల చివరిలోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా విపరీతంగా ఆ చర్చ జరిగింది యూనివర్సిటీల్లో జరిగిన మీడియం సమావేశాల దగ్గర నుంచి బయట ఆ స్వతంత్రంగా పనిచేసే స్త్రీల సంఘాల చర్చల వరకు వీటిల్లో చాలా వాద ప్రతివాదాలు సిద్ధాంత చర్చలు అవన్నీ జరిగేవి తొంభైలు వచ్చేటప్పటికి దళిత సమస్య మీద కూడా 
ఎందుకంటే అప్పుడు మండల్ కమిషన్ ఆ అంతకు ముందు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో మన దగ్గర కారం చేడులో జరిగిన ఆ దౌర్జన్యాల మీద దళిత దౌర్జన్యాల మీద ఆ తర్వాత వచ్చిన ఉద్యమం మూలంగా ప్రాతిపదికగా మళ్ళీ ఎనభై తొమ్మిది తొంభైలలో చుండూరులో జరిగిన ఆ సంఘటన తోటి ఈ దళిత ఉద్యమాలు ఒక రాజకీయ మలుపును తీసుకోవడం మొదలై అప్పటి నుంచి ఈ విషయాల మీద చర్చలు చాలా వేరే రకమైన చర్చలుగా రాజకీయంగా పరిణామం పొందినాయి అయితే తొంభై ఒకటిలో మండల్ కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత విపరీతంగా దీని మీద రచనలు జరి చేయడం దళిత నాయకులు స్త్రీలు కూడా ఈ విమర్శని ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అప్పటి నుంచి జరిగిన దళిత చరిత్ర మనకి వేరుగా కనిపిస్తుంది దేశవ్యాప్తంగా అటువంటి పని కా అయ్యి ఉండకపోవచ్చు చాలా వరకు దళిత స్త్రీల రచనలు ఉన్నాయి మనకి దేశంలో వేరే చోట్ల నుంచి కూడా అయితే ఇక్కడ గోగు శ్యామల మా నల్ల పొద్దు అందులో వేసిన దానిలో విమెన్ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియాలో మేము ఎనభైలలో తొంభైలలో దీని మీద పుస్తకాలు వచ్చినప్పుడు దళిత స్త్రీల గురించి ప్రస్తావన ఉంది కానీ విపరీ విడిగా దాని మీద ఆ కేంద్రీకరించిన చరిత్ర లేదు అందులో ఆ నల్ల పొద్దు అనే పుస్తకంలో ఆ అమ్మాయి ఇటువంటి ఈ దళిత స్త్రీలు కూడా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం నుంచే మిషనరీ టైం నుంచి చదువుకున్న వాళ్ళుగా ఎటువంటి రచనల్ని చేశారనే దాని మీద ఆ గ్రంథం మనకి కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా నేను ఆ ఇది చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఏదైనా కూడా చరిత్రని పరిశోధించినప్పుడు మనం ఆ సాహిత్యాన్ని చూడడం అనేది మనకి చాలా ముఖ్యమైన ఒక ప్రాతిపదిక అనే అనే విషయాన్ని చెప్పడానికి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో జరిగిన బ్రిటిష్ రైటింగ్స్ ని ఒకసారి మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఆయన వేద కాలంలో స్వర్ణయుగం లాంటిది ఒకటి ఉండేది అని చాలా గొప్పగా రాశాడు కానీ అప్పుడు ఇంకొక రకమైన ఆ ఒక పొలిటికల్ గ్రూప్ ఒక ఇంటలెక్చువల్ గ్రూప్ ఒకటి ఉండేది ఓరియంటల్ స్కాలర్స్ అది ఓరియంటలిజం అని దాని ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో దానికి పదం ఏమిటో ఆ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఈ ఓరియంటల్ స్కాలర్స్ అందరూ కూడా ఒకవైపు వేద కాలంలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని గురించి రాస్తూ అప్పటి నుంచి కాలక్రమేణ ఎట్లా భారతీయ సమాజం అనేది దిగజారిపోయింది అని రాస్తారు వాళ్ళ ఉద్దేశం లేని దిగజారిపోవడం అంటే ఆ ఒక రకంగా సాహిత్య పరంగా ఆ మేధావితనం ఆ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే ఇంటలెక్చువల్ గా ఎటువంటి వర్క్ జరిగింది అనేది పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో స్త్రీలు మన వేదిక స్త్రీల గురించి ప్రత్యేకంగా కనిపించే గార్గి మైత్రేయి వంటి ఆ ప్రముఖ సిద్ధాంతకర్తలనండి వాళ్ళవి కూడా కొన్ని హిమ్స్ ఆ వేదాలలో ఉన్నట్టుగా మనకి ఆ ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు ఏ ఎటువంటి విషయాల మీద ఆ అప్పటి యజ్ఞవల్క్య అటువంటి మా మునులతోటి ఋషులతోటి వాళ్ళ చర్చ జరిగాయి అనే విషయం మాత్రం మనకి అందుబాటులో లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు మన ఇవాళ జరిగిన జరగబోయే చర్చలో ఎవరన్నా దాని గురించి మాట్లాడితే నేను నేర్చుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అయితే ఈ ఓరియంటలిస్ట్ అందరూ ఏం మాట్లాడతారంటే పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో స్త్రీలు వేదిక కాల స్త్రీ సమయంలో స్త్రీల గురించి నేర్చుకోవాల్సిన సాధు తత్వం ఆత్మత్యాగం ఆ కుటుంబాల మీద ఆ ఆడవాళ్ళు చూపించే అపారమైన భక్తి అవి ప్రధానంగా ఆ పాశ్చాత్య స్త్రీలు నేర్చుకోవాలని రాశారు కాలక్రమేణ అవన్నీ మాయమైపోయి భౌతిక పరమైన ఆలోచనలు ఆసక్తులు కోర్కెలు శరీర ధర్మాన్ని మర్చిపోయే దిగజారిన వైష్ణవ సంప్రదాయం లాంటివి ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయని చెప్పి ఈ ఓరియంటలిస్ట్ రాస్తారు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి తర్వాత కాలంలో మన చరిత్రలో సాహిత్యాన్ని గనక మనం పరిశీలిస్తే మనకేం కనిపిస్తుంది ఆరు వందల బీసీ టైంలో ఆ బౌద్ధ కాలంలో కొంతమంది బౌద్ధ భిక్షుకులు బౌద్ధ ధర్మాన్ని స్వీకరించిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ తేరీ గాథ అనే సంకలనంలో వాళ్ళ 
ఐదు వందల పద్యాలు దాదాపుగా వాళ్ళవి ఉన్నాయని అవి కూడా పాలి పాలిలో రాసినవి సంస్కృతం కాదు ఆ పాలి భాషలో రాసిన పద్యాలు ఉన్నాయి అనే దానికి మనకి ఆధారాలు ఉన్నాయి కొంతమంది చాలా అంటే వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు మన మేధావులు మన భారతదేశంలో చరిత్ర సం సంబంధించిన వాళ్ళు సాహిత్యాన్ని గురించి రాసిన వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు పాలి భాష అవి కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ చేశారు మనకు అవి దొరుకుతాయి అదే విధంగా ఈ పాలి టెక్స్ట్ లోనే సంకలనాలు కూడా తర్వాత వచ్చినాయి బౌద్ధ బౌద్ధ సాంప్రదాయానికి చెందినవి అందులో ఆ స్త్రీలు చాలా మంది ఆ రాసిన సాహిత్యం కూడా ప్రధానంగా కేంద్రీకరించిన విషయం అంతా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ దైనందిన రోజువారీ జీవితాల్లో వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ గురించి కుటుంబాలతో వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యల గురించి కుటుంబంలో పడ్డ వాళ్ళు పడ్డ వేదన గురించి దాన్ని వదిలిపెట్టి ఎందుకు పోవాలనుకుంటున్నారని రిబెల్స్ గా వాళ్ళ థింకింగ్ గురించి ఇవన్నీ ఆ పద్యాలలో కనిపిస్తాయి అక్కడి నుంచి బౌద్ధ మతం ఇప్పుడు మతాల గురించి అప్పటి సంప్రదాయాల గురించి అందులో వాళ్ళ ధర్మాలు ఏమిటి అందులో స్త్రీలను ఏ విధంగా వాళ్ళు చూశారనేది పరిశీలిస్తేనే స్త్రీల గురించిన చరిత్ర మనకి దొరుకుతుంది బౌద్ధ కాలంలో ఇప్పుడు బుద్ధుడు ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మనం పరిగణిస్తాం తర్వాత ఆ ధర్మ సూత్రాలు ధమ్మ ధమ్మ అంటాం ఆ ధమ్మ సూత్రాలు బుద్ధ బౌద్ధిక మతానికి సంబంధించిన ధర్మ శాస్త్రాలుగా మనం అంగీకరిస్తాం అయితే సంఘ అనేది మూడవ అంశం అందులో బౌద్ధిక మతంలో ఆ సంఘ అనే దానిలో స్త్రీలకి ప్రవేశం లేదని చెప్పాడు బుద్ధుడు ముందర ఎందుకు చెప్పారు అట్లా స్త్రీలు వస్తే ఎన్నో రకాల సమస్యలు వస్తాయి ఈ సంఘాలలో కాబట్టి బౌద్ధిక బౌద్ధ మతం నాలుగు కాలాల పాటు కొనసాగాలంటే స్త్రీలు ఉంటే అది నడవదు అనే ఉద్దేశాన్ని ఆయన వెలిపిచ్చాడు ఆ బుద్ధుడు ఈ విధ ఈ విషయం కూడా మనకి ఆ సాహిత్యాలలో కనిపిస్తాయి బౌద్ధు బుద్ధుడి కాలం కాకుండా తర్వాత వచ్చిన విమర్శ గ్రంథాల్లో కూడా కనిపిస్తాయి అయితే ఇది ఎందుకు నేను ప్రస్తావించాలనుకున్నానంటే బౌద్ధ మతం గురించి ఈ రోజుల్లో చాలా చర్చ జరుగుతోంది దళిత ఉద్యమం సంబంధించిన అర్థ అవగాహన కావాలండి దృక్పథం కావాలని కానివ్వండి చాలా మంది కూడా బౌ బౌద్ధ మతానికి మనం కన్వర్ట్ అవ్వాలి అనే ఒక ఆలోచనలతోటి కూడా ఉంటారు నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు అయితే ఈ ఈ విషయాన్ని ఆలోచిస్తే ఎందుకు స్త్రీలను వద్దనుకున్నారు అనే విషయాన్ని పట్టించుకుంటే అప్పటి స్త్రీల పరిస్థితులు ఏమిటనేది కొంతవరకు అవగాహన రావడానికి అవకాశం ఉంది అక్కడి నుంచి ఆ నాలుగో సెంచురీ ఫోర్త్ సెంచురీ బీసీ బీసీలో అవంతి సుందరి అనే ఆమె ప్రకృత ప్రాకృతంలో సౌందర్య శాస్త్రం గురించి ఇంకా ఎన్నో రకాల కవితలు కవిత్వం అనేది రాసింది ఆమె గురించి ఆమె భర్త ఆమె ఆయన గ్రంథంలో కావ్య మీమాంస అనే గ్రంథం రాజశేఖరుడు అని ఆయన రాస్తాడు చాలా గొప్పగా రాస్తాడు తర్వాత అవంతి సుందరి పోయమ్స్ కొన్ని ఒక విద్యాకరుడు అనే బౌద్ధ పండితుడు దాన్ని కూడా సంకలనంలో అవన్నీ రాశాడు ఈ ఈ ఈ విధమైన చరిత్ర చూస్తే అప్పటి కాలంలో సంస్కృతంలో కాకుండా సంస్కృతం బయట ఉన్న భాషలు పాలి లాంటి భాషలలో ఆడవాళ్ళు చాలా సాహిత్యం సాహిత్య సృష్టి కవిత్వ సృష్టి అవన్నీ చేశారు ఇప్పుడు ఈ ఇండాలజిస్టులు మని మనం అనుకున్నట్టుగా ఇందాక ఓరియంటలిస్టులు ఎందుకు దిగజారిపోయిందని రాశారనేది మళ్ళీ ఇంకొకసారి గుర్తు చేసుకుంటే ఇట్లాంటి గ్రంథాలలో రాసిన విషయాలలో ఈ ఆధ్యాత్మిక పరమైన చర్చలు కాకుండా మనం అసెటిక్ అని అని అంటాం ఇంగ్లీష్ లో అసెటిక్ అంటే ఆ సాధుతత్వాన్ని అలవరచుకోవటం ఈ ఇహలోకం గురించి మాట్లాడకుండా పరలోకం గురించి మాట్లాడాలి అనే పద్ధతిలో మంచితనం ఆ ఓర్పు నిదానం సహనం ఇట్లాంటి విషయాలని ఎక్కువగా ఆ ఎత్తి చూపిన రకమైన ఆ ఆలోచన ఆలోచన శ్రవంతి అట్లాంటి వాటిని మనం సపోర్ట్ చేయాలి వాటిని మళ్ళీ తీసుకొని రావాలి అనే థింకింగ్ ఓరియంటలిజం లో కనిపిస్తుంది అదే సమయంలో ఈ ప్రాకృతంలో రోజువారీ జీవితాల గురించి 
అప్పటి వాళ్ళ జీవితాలలో ఉన్న బాధల గురించి వాళ్ళ వంటిళ్ళ గురించి వంటింట్లో చాకిరి గురించి కుటుంబ వేదన గురించి అత్త మామల ఆరళ్ళ గురించి రాసిన ఆడవాళ్ళ సాహిత్యాన్ని కొంతవరకు అట్లా పక్కకి పెట్టాల్సిన సాహిత్యంగా పరిగణించారు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తర్వాత సెంచురీస్ ను మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ సెంచురీ ఏడీలో మన దక్షిణ భారతదేశంలో సంగం పోయట్రీ గురించి మనం అందరికి తెలిసిన విషయమే అది ఫస్ట్ సెంచురీ నుంచి థర్డ్ సెంచురీ దాదాపుగా రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు ఆ సాహిత్య సృష్టి అనేది జరిగింది పాతకాలం తమిళ భాషలో అవ్వయ్యార్ లాంటి పేర్లందరూ విన్నవే వాళ్ళు చేసిన రచనల్లో కూడా ఒక రెండు రకాల కేటగిరీస్ లో కవిత్వం కనిపిస్తుంది ఒకటి ఆకం ఆకం అంటే ఆ గృహ సంబంధమైన వ్యక్తిగత జీవిత సంబంధమైన అంశాల గురించి తర్వాత వివాహం ప్రేమ ఆ ఈ రొమాంటిక్ అని మనం అంటాం అటువంటి కవిత్వ సృష్టి ఆ ఆకం అనే కేటగిరీలో కనిపిస్తుంది పూరం అనే ఇంకొక కేటగిరీ ఆ కేటగిరీలో బాహ్య ప్రపంచం గురించి ఆ రాజుల గురించి రాజుల పాలన గురించి యుద్ధాల గురించి ఆ పూరం అనే దాన్ని ఈ అవయార్ అనే ఆమె కూడా దాదాపుగా యాభై ఆరు కవితలు కవితలు రాస్తే అందులో ముప్పై మూడు ఈ ఆకం పద్ధతిలోను ఆ మిగతావన్నీ ఇరవై ఆరు ఎన్నో ఆ అపూర్వం పద్ధతిలో మనకు కనిపిస్తాయి ఈ ఇటువంటి సాహిత్యం మనకి ఆ ఫస్ట్ సెంచురీలో ఉంది దీని గురించి కూడా బయట ఎక్కువ అనువాదాలు కానీ ఈ చరిత్ర కానీ మనకి కని కనిపించదు చరిత్రలో అంద అందువల్ల నేను ఇవి కొన్ని మీకు ప్రస్తావన చేయాలనుకున్నాను ఆ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ సెంచురీ నుంచి దక్షిణ భారతదేశంలో మనకి జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు ఆర్థిక పరిణామాలు చూస్తే అప్పటి ఆ సమాజం ఏ విధంగా మారుతూ వచ్చింది అనే విషయాన్ని గమనించాలంటే నాలుగో శతాబ్దం నుంచి ఎనిమిదో శతాబ్దం వరకు మనకి ఆనవాళ్ళు ఎక్కువ కనిపించవు కానీ ఎనిమిది నుంచి మళ్ళీ పన్నెండో శతాబ్దం వరకు దాదాపుగా పదిహేనో శతాబ్దం వరకు మన దగ్గర ఉన్న మత సంస్కరణ ఆ ఉద్యమాలు అనేవి ఏ విధంగా మొదలైన అనే దాన్ని మనం చూడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వాటిలో భాగంగా కూడా సాహిత్య సృష్టి చాలా ఆ జరిగింది ఇది ఈ చాలా ముఖ్యమైన దశ మనకి దేశంలోనే కానీ అది దక్షిణ భారతదేశంలో మొదలై తర్వాత ఉత్తరానికి కూడా ఆ విస్తరించింది ఈ భక్తి ఉద్యమం భక్తి ఉద్యమం గురించి చాలా పరిశోధన జరగాల్సిన అవసరం ఉంది అని నా అభిప్రాయం అయితే ఈ ఇది ఎందుకు మనకి చాలా ముఖ్యం అంటే అప్పటి వరకు ఆధిపత్య ఆ దశలో ఉన్న ఆ బ్రాహ్మణత్వం బ్రాహ్మణ ఆ వ్యవస్థ వర్ణ వ్యవస్థలోనే అన్నిటికంటే చాలా ఎక్కువగా చూపించబడ్డ ఆ బ్రాహ్మణ వ్యవస్థ దాని దాన్ని ధిక్కరించి కింది కులాలు చేతి వృత్తుల వాళ్ళు చేతి వృత్తుల కులాల వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రకమైన ఉద్యమంగా ఆ మనకి కనిపిస్తుంది చరిత్ర ఆ ఉద్యమంలో భాగంగా సాహిత్య సృష్టి జరగడం అది ఇంకొక చాలా చాలా ప్రధానమైన మూలం మనకి చరిత్ర అర్థం చేసుకోవడానికి దీన్ని ఒక దిగజారిన దశగా ఈ ఇండాలజిస్ట్ లు రాస్తారు భక్తి ఉద్యమాన్ని వాళ్ళు ఎందుకు రాశారు అది అనేది ఒక కొంత పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ అది ఏం నాకు అర్థమైనంత వరకు నేను సూజి కూడా ఈ పుస్తకం విమెన్ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియాలో దీర్ఘమైన ఒక సోషల్ హిస్టరీ లాగా రాయడానికి ప్రయత్నం చేశాము అది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు జరిగి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ పైన అయిపోయింది అయితే ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఇంకా ఇంకా కొంత ఆ దాన్ని పదును చే పెట్టడానికి జరగాల్సినంత పరిశోధన నేను చేయలేదు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాలంటే కాబట్టి దీని గురించి కొంత పాత కాలం అవగాహననే నాలో ఉన్నది కూడా ఇరవై ఐదేళ్ల అయిపోయినాయి జరిగిపోయింది కానీ దీని మీద ఎక్కువ చర్చ ఇప్పటి వరకు కూడా జరగలేదని అనే అభిప్రాయంతో మళ్ళీ ఈ విషయాలను నేను మీ ముందుకు తీసుకురావాలనుకున్నాను 
అయితే ఈ భక్తి ఉద్యమం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకొక విషయం మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే పదకొండో శతాబ్దంలో ఇక్కడ వీరశైవం అనే ఒక ఉద్యమం వీరశైవం అని మొదలైంది అది మీకు తెలిసిన విషయమే అయితే ఆ వివరాలలోకి పోకుండా ఇప్పుడు మనం తెలుగులో సాహిత్యాన్ని గమనిస్తే బ్రాహ్మణేతర స్త్రీలు ఎవరైనా చరిత్రను రాసా అదే సాహిత్యాన్ని సృష్టించారా కవిత్వాన్ని సృష్టించారా అని గమనిస్తే అందరికి తెలిసిన పేరు మొల్ల కుమ్మరి మొల్ల మొల్ల రామాయణం గురించి మనం చెప్తాం అయితే ఆమె తల్లి చచ్చిపోతే తండ్రి పెంపకంతో పెరిగి చదువుకొని ఆ చేతి వృత్తుల్లో తండ్రికి ఆ అనుకూలంగా ఉంటూ సహాయం చేస్తూ ఆ కవిత్వ సృష్టి చేసింది అయితే ఈ భక్తి ఉద్యమంలో ఎంతో మంది ఇటువంటి మా దీనికి నేను అంత లోతుల్లోకి పోయి దీన్ని పరిశోధించడం జరగలేదు కాబట్టి ఉన్న పేర్లన్నీ మీ ముందు పెట్ట పెట్టలేను నేను ఈ చరిత్ర ఇటువంటి సాహిత్యాలని గొప్ప సాహిత్యాలుగా కొంతవరకు తర్వాత తర్వాత మనం గుర్తించాం కానీ మొదట్లో సాహిత్య చరిత్ర వీటి వీటి గురించి ఎక్కువ రాయలేదు ఈ భక్తి ఉద్యమంలో ఇప్పుడు ఎనిమిదో శతాబ్దంలో ఆ తమిళ దేశంలో నాయనార్ అని ఒక ఉద్యమం వచ్చింది అందులో కవిత్వంతో ప్రారంభించింది ఒక ఒక స్త్రీ కరైకల్ అమ్మియార్ అని మనకి ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆమె తర్వాత ఎంతో మంది స్త్రీలు భక్తి ఉద్యమంలో కవిత్వాలను సృష్టించారు భక్తి అర్థం ఆధ్యాత్మికం మాత్రమే కాదు ఇహలోకంలో మనం అనుభవించే ఒడిదుడుకులు ఘర్షణలు వైరుధ్యాలు అందులో అన్ని భాగం అని భక్తి దేవాలయాలకి పురు పురోహితుల అగ్రకు అగ్రకుల పెత్తనాలకి పరిమితం కాదని భక్తురాలకి దేవుడికి మధ్య మధ్యవర్తిత్వం అక్కర్లేదనే భావం ఈ కవితల్లో మనకు కనిపిస్తుంది భక్తి ఉద్యమం ప్రధానంగా చేతి వృత్తుల వర్గాలు ఇందాక అనుకున్న విషయమే అయితే మన వేదిక మత సంప్రదాయాలన్నీ ధిక్కరిస్తూ చాకలి మంగలి కుమ్మరి ఆ రాళ్లు కొట్టేవాళ్ళు నూనెలు తీసేవాళ్ళు నేత వర్గాలు కంసాలు అన్ని రకాలు అందులో భాగమయ్యారు కులం స్త్రీ పురుషులు అనే భేదం లేకుండా అందరూ ఆ ఈ సాహిత్య కవిత్వ సృష్టిలో రావడం అనేది ఈ వేదాంత ధోరణిలో అందులో చర్చలు కాకుండా వేరే రకమైన అంశాలు మనకు అందులో కనిపిస్తాయనేది అక్కడి నుంచి భక్తి ఉద్యమం దగ్గర నుంచి పదిహేను పదహారు శతాబ్దాలలో ఆ ఆస్థానాలలో స్త్రీలు వాళ్ళు చేసే సాహిత్య సృష్టి వరకు అది కొనసాగింది అంటే ఇది ఒక ఏరియా అది వేరే పదిహేను పదహారు దశాబ్దాలలో దేవాలయ దేవాలయాలకి తర్వాత ఆస్థానాలకి పరిమితమైన దేవదాసీలు ఉత్తర దేశంలో మనకి తవాయఫ్స్ అంటాం దక్షిణ దేశంలో దేవదాసీలు అన్ని అన్ని రకాల రకరకాల పేర్లతోటి ఆ ఈ ఈ వృత్తిలో ఉన్న స్త్రీలు కూడా చాలా మంది విద్యాధికులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆ ఆ విద్యాధికులు తర్వాత కళలలో నాట్యంలో వాటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళు నిష్ణాతులు అదే విధంగా ఆ ఆస్థానాలలో కొంతమంది మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి చెందిన స్త్రీలు కూడా హుమయూన్ ఆ చక్రవర్తి సోదరి గుల్బదన్ బేగం ఆ ఆస్థానంలో ఆమె చరిత్ర రాసిందప్పుడు హుమయూన్ నామా అని అట్లాగే జేబున్నీసా ఔరంగజేబ్ కూతురు ఆ ఎంతో మంది మొఘల్ రాజ్యంలో కూడా ఆడవాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి రచనలు చేశారనేది మనకి ఆ రచనలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి పర్షియన్లో వాళ్ళు రాసినవి ఈ దీనికి ముందు ఒక్కసారి దక్షిణాదిలో ఎన్ని రకాల ఉద్యమాలు ఉన్నాయి అనేది ప్రస్తావించడం కూడా ఇంపార్టెంట్ వీరశైవం అనేది కాకుండా ఈ మహారాష్ట్ర మరాఠీలో అప్పుడు వర్కారీ ఉద్యమం అని కూడా వచ్చింది అదేవిధంగా తమిళనాడులో నాయనార్ ఆ ఉద్యమం అనేది ఆ అక్కడ కూడా చాలా వరకు సాహిత్య చరిత్ర జరిగింది అయితే ఒక విషయం నేను ప్రస్తావించడం మర్చిపోయాను అందుకని మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను 
ఇవి పన్నెండు నుంచి పదహేడవ శతాబ్దం వరకు నడవడం కాకుండా చివరికి రాజస్థాన్ గుజరాత్ కాశ్మీర్ పంజాబ్ అట్లాంటి ఆ ప్రాంతాలకు కూడా ఇది విస్తరించినాయి ఇప్పుడు లాల్ దేడ్ అనే పేరు మీరు వినుంటారు ఒక కవ కవయిత్రి కాశ్మీర్ నుంచి ఆమె పదిహేనో శతాబ్దంలో దాని ఆమె కవిత్వం దొరుకుతుంది ఈ కబీర్ లాల్ దేడ్ వీళ్ళందరూ కూడా సూఫీ ఆ సంప్రదాయాన్ని దాన్ని ఆ కవిత్వంలో కవిత్వంలోకి తీసుకొని వచ్చారు ఆ పాటలు వాళ్ళ పాటలు అవన్నీ కూడా ఆ ఉద్యమాలు అందుకున్నాయి అక్కడి నుంచి మొదట్లో భక్తి ఉద్యమానికి తర్వాత భక్తి ఉద్యమానికి కూడా మనకి తేడా కనిపిస్తుంది మొదట్లో మనకి సౌత్ లో అక్క మహాదేవి జనాబాయి రామి సూలే సంకవ్వ రతన్ బాయ్ మీరాబాయ్ ఇవన్ని పేర్లు అందరికి తెలిసిన వాళ్లే బహినాబాయ్ మనకి చివరికి వచ్చేప్పటికి పదిహేడవ శతాబ్దానికి తరిగొండ వెంకమాంబ గౌడ్ కూడా ఆంధ్రాలో మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి చరిత్ర నీ ఏ విధంగా స్టడీ చేయాలి అని చెప్పి గుర్తు చేసుకుంటే మనకున్న ప్రస్తుత అవగాహన దృక్పథల దృక్పథాలని వాటితోటి చరిత్రని మనం ఆ ఇవాల్యుయేట్ చేయడం అంటాం అంటే దాని విశ్లేషణ దాన్ని విలువ కట్టడం అది చేస్తే గనక మనం చాలా సమస్యల్లో ఇరుక్కు ఇరుక్కొని పోతాం అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఎందుకంటే మేము ఈ పుస్తకాల మీద పనిచేయడానికి మొదలు పెట్టినప్పుడు చాలా మంది మేధావులతోటి వాళ్ళతోటి చర్చలు పెట్టడానికి చర్చించడానికి వెళ్తే అవన్నీ భక్తి రచనలు కదా వాటి గురించి మనం చూసేది ఏముంది మనం ఎందుకు వాటికి మనం చూడాలనుకున్నది అభ్యుదయ ప్రగతిశీలమైన సాహిత్య సృష్టి ఆ ఆలోచన పో ఆలోచనతో పోతే మనకు చరిత్రలో ఏమి దొరకదు చరిత్ర ఏమిటో అర్థం కాదు వాటిని గమనిస్తూ పరిశోధిస్తూనే ఒకటి ఏంటంటే మనం చరిత్రని ఎందుకు పరిశోధిస్తాం మన వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ వర్తమానానికి చెందిన పర్స్పెక్టివ్ ని మాత్రమే మనం పాత చరిత్రల్ని విలువ విలువ కట్టడానికి చూస్తే అది చాలా ఆ ఇనాడిక్వేట్ చాలా తక్కువ మనకు సరిపోదు మనకు సరైన అవగాహనని ఇవ్వదు అని నేను నమ్ముతాను ఈ భక్తి ఉద్యమం దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళందరూ రాసిన సాహిత్యాన్ని పరిశీలిస్తే కూడా వాళ్ళ కాలమాన పరిస్థితుల్ని బట్టి మొదట్లో ఒక రకమైన రిబెలియస్ ధోరణిలో వచ్చిన సాహిత్యం పదిహేను పదహారు సంవత్సర శతాబ్దాలకు వచ్చేటప్పటికి కొంత మార్తుంది ఆ మార్పు కారణం ఏంటి అంటే ఏద దేన్నైతే సమాజం పూర్తిగా అంగీకరించదో ఒప్పుకోదో ఆ ధోరణిని మార్చుకొని అందరూ అంగీకరించే పద్ధతిలో ఉండేటట్టుగా రాయ రాయగలిగే ఒక ఒత్తిడి కూడా ఏర్పడుతుంది ఈ సాహిత్య కవిత్వ సృష్టి చేస్తున్న వాళ్ళకి అదేవిధంగా ఈ దైవ భక్తి అనేది ఇప్పుడు మొల్ల మీరాబాయి గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం ఆమె చరిత్రలలో ఆమె గురించి రాసినప్పుడు ఆమె పాటలు ఆమె భక్తి అవే మనకి గుర్తొస్తాయి కాని ఆమె జీవితంలో వ్యక్తిగతంగా చేసిన పోరాటం ఆ భర్తని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలని అనుకోవడం ఆ వైవాహక జీవితాన్ని ఆమె ఆమోదించకపోవడం వాటి ఏ విధంగా ధిక్కరించింది అనే దాని మీద మనకి చరిత్ర కనిపించదు మనం వెతికితే తప్ప అదే విధంగా అక్క మహాదేవి పన్నెండవ శతాబ్దానికి చెందిన భక్తి ఉద్యమ సాహిత్య కర్త ఆమె గురించి మనం మాట్లాడితే మనకు కనిపించేది ఏమిటంటే ఆమె బట్టలు లేకుండా నగ్నంగా కర్ణాటక నుంచి దాదాపు ఆంధ్ర వరకు నడిచి వచ్చిందనే స్టోరీ మనకు తెలుసు ఆ లెజెండ్ మనకు తెలుసు దాని ఎందుకు అదొకటి తెలుసు మనకి ఆమె జీవితం గురించి వేరే విషయాలన్నీ కూడా అదే విధమైన ఆ అండర్స్టాండింగ్ అవగాహన మనకి కని కనిపిస్తుందా అంటే తర్వాత తర్వాత చరిత్రలు గ్రంథాలు రాసినప్పుడు కొన్ని విషయాలని హైలైట్ చేసి రాయడం అనేది అందులో పరిపాటి అయిపోతుంది ఆ అయితే ఏ అంశాలు మరుగున పడిపోయినాయి అని చూడాల్సిన ఆ అటువంటి దృక్పథం కూడా మనం దాన్ని 
డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఒక అవసరం ఏర్పడుతుంది మేడం ట్వెల్వ్ థర్టీకి మీరు అయిపోతే చాలా తక్కువ క్లుప్తంగా నేను మాట్లాడాలనుకున్నా ఇంక నుంచి ఈ దీని మీద ఎంత దీర్ఘంగా నేను చెప్పదలుచుకున్న అంటే నా ఆలోచన ఏంటంటే ఈ విషయాలని మనం చాలా వరకు ఆలోచించడం మానేసాం అనిపిస్తుంది నాకు నేనే చేసి ఉండొచ్చు చాప పొరపాటు కానీ మీ మీ ఉద్దేశం మీరు నాకు తెలియజేయాలి అయితే అక్కడి నుంచి ఈ ఈ భక్తి ఉద్యమం ఈ ఆస్థానాల్లో ఆ స్త్రీలు రాయడం ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఏ విషయాలను రాశారనే దాన్ని పరిశీలిస్తే ఆ కాంటెంట్ అంతా మనం ఆ దాన్ని పరిశీలిస్తే అప్పటి సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఏమిటనేది కూడా మనకి అర్థం అవుతుంది మేము ఈ విమెన్ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా దాని ఉపోద్ఘాతంలో ఇంట్రొడక్షన్ లో ఒక ఒక స్టోరీని ప్రత్యేకంగా తీసుకొని దాన్ని రాయడం జరిగింది మన దేశ చరిత్రకి అది దాన్ని ఏ విధంగా ఒక రకమైన పునాదిగా చూడవచ్చు ఆ ఉదాహరణని అది ముద్దుపళని రాధికా సాంత్వనం గురించి ఈ రాధికా సాంత్వనం అనేది కూడా మీరు తెలుగు యూనివర్సిటీ టీచర్స్ ఉన్నారు కాలేజ్ టీచర్స్ అందరికి తెలిసిన విషయమే అయితే అందులో ఉన్న విషయం వస్తువు దాన్ని ఏ విధంగా సమాజం ఆ రోజుల్లో స్వీకరించింది తర్వాత ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఒబ్సీన్ అంటే ఎవరు కూడా చదవ చదవలేని గ్రంథంగా చదవకూడని ఆ విశృంఖలమైన గ్రంథం అని దాన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఆ మొత్తం స్టోరీ ఆ వివరంలోకి నేను పోదలుచుకోలేదు కానీ అక్కడి నుంచి ప్రారంభమై దేవదాసీల సంస్కృతిని అప్పటి ఆ దశలలో వాళ్ళ ఆచరణ కట్టుబాట్లు వాటిని అన్నిటినీ పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఒకటి ఏర్పడుతుందని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అయితే వాళ్ళ దేవదాసీ అనే కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నా ప్రస్తుత మన వర్తమాన సమాజంలో ఉన్న దృక్పథాన్ని ఏ విధంగా చరిత్ర మీద రుద్దకూడదో ఆ అనే ఆ విషయాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేయడానికి ఈ ఉదాహరణని చెప్పిన తర్వాత నేను ఇది నా ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడడం ఇవాళ క్లోజ్ చేస్తాను డిస్కషన్ లో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడచ్చు అయితే తంజావూర్ కోర్టులో పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఆ దాన్ని సాహిత్యానికి సంబంధించిన ఒక గోల్డెన్ పీరియడ్ ఒక స్వర్ణయుగంగా పరిగణిస్తారు తెలుగు తెలుగు సాహిత్యంలో అయితే అప్పుడు తంజావూర్ సంస్థానంలో తెలుగు ఆస్థాన భాషగా ఉండింది అందులో మ్యూజిక్ డాన్స్ ఇతర సాహిత్యాలు కళలు శిల్పం అట్లాంటి వాటన్నిట్లో కూడా ఆ ఆస్థానానికి చెందిన చాలా మంది నిష్ణాతులు అందులో ఉండేవాళ్ళు ప్రతాప సింహుడి టైంలో అదే సమయంలో అప్పుడు ఫ్రెంచ్ ఈ డచ్ ఆక్రమణలు జరగడం యుద్ధాలు జరగడం అవన్నీ మొదలవుతున్న కాలం చేతి వృత్తుల వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వృత్తులు కోల్పోయి పూర్తి దరిద్రంలోకి నెట్టబడ్డ అటువంటి దశ అది ఆ చరిత్ర సన్ సంధి దశ ఆ ఆస్థానంలో ఉన్న వాళ్ళలో ముఖ్యులు చాలా మంది స్త్రీల పేర్లు మనకు తెలుసు తెలుసున్నాయి మధురవాణి రంగాజమ్మ ఆ ముద్దుపళని వీళ్ళందరూ రామభద్రాంబ వీళ్ళు కొంతమంది చరిత్రకారులు అయితే కొంతమంది సాహిత్య గ్రంథాలని రాసిన వాళ్ళు ముద్దుపళని తన గ్రంథంలో ఒక విశేషమైన విషయం ఏంటంటే తన తల్లి గురించి తన ముత్తల్లి గురించి వాటికి వాళ్ళ గురించి రాస్తుంది ఎందుకంటే అప్పుడు కవులలో వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ వంశం గురించి ఆ పెద్దల గురించి రాయడం ఆచార్యం ఆచా ఆచారంగా ఉండేది సంప్రదాయంగా ఉండేది ఆ సంప్రదాయంలో వీళ్ళ గురించి రాస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి తండ్రులు ముఖ్యం కాదు తండ్రి అంటే ఆ ఇన్సిడెంటల్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో తల్లి ముత్తల్లి వీళ్ళు ముఖ్యమైన వాళ్ళు వాళ్ళకే తన గ్రంథాన్ని కూడా డెడికేట్ చేస్తుందామె 
అయితే అందులో ఆమెని ఒక దిగజారిన వేశ్యగా కందుకూర వీరశలింగం లాంటి వాళ్ళు కూడా ఆమె గురించి రాస్తారు ఆ అది దాన్ని అని ఒక రకమైన చీప్ పద్ధతిలో తీసిపారేసే పద్ధతిలో ఆయన వ్యాఖ్యానించడం గురించి తర్వాత బెంగళూరు నాగరత్నమ్మ నైన్టీన్ లెవెన్ లో ఈ పుస్తకం మీద అన్ని తప్పుల తడకలతోటి ఎడిట్ చేసేసి దానిలో శృంగార సంబంధమైన పద్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటిని తీసేసి దాన్ని శానిటైజ్ చేసి పబ్లిష్ చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఆ పబ్లిషింగ్ జరిగింది అనే దాన్ని గుర్తించిన బెంగళూరు నాగరత్నం అనే దాన్ని మళ్ళీ రీప్ల పబ్లిష్ చేసి ఈమె జీవితం గురించి విస్తృతంగా రాసి తన తను కూడా ఆ దేవదాసి సంప్రదాయానికి చెందిన మనిషిగా ఈ చరిత్ర మనకు ఎందుకు ముఖ్యమని బెంగళూరు నాగరత్నమ్మ రాస్తుంది అయితే దీనికి ఆ చివరి దశకొచ్చేటప్పటికి ఎక్కడైతే ఆ పుస్తకం దాని మీద నిషేధం జరిగిందో అక్కడి నుంచి మన మన స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి వరకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు పుస్తకం మీద బ్యాన్ అనేది తీయలేదు గవర్నమెంట్ ఆ తర్వాత ఈ దేవదాసి కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన స్త్రీలందరూ కూడా దీన్ని ప్రొటెస్ట్ చేశారు ప్రొటెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ బ్రిటిష్ వైపు నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ మనకు ఎట్లాంటి ఎట్లాంటిది ఉండిందంటే దీన్ని ఇటువంటి సాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహించడం సమర్థించడం అనేది మన దేశ అభివృద్ధికి నిరోధకరమైంది ఈ దేవదాసి సంప్రదాయాన్ని మనం నిర్మూలించాలి అనే ఒక పద్ధతిలో ఒక ఉద్యమం కూడా దాన్ని జరిగింది ఆ దానిలో భాగంగానే ముత్తులక్ష్మి రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఆ దేవదాసి బిల్లును ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి వాళ్ళు కూడా దోహదం చేసి ఆ బిల్లును తీసుకొని రావడం ఆ మొత్తం కమ్యూనిటీని రూపు మాప మాపేసి మొత్తం మట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నదనే సంఘ సంస్కరణ వాదుల దగ్గర నుంచి సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన ఈ బెంగళూరు నాగరత్నమ్మ లాంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ మధ్యలో ఎటువంటి ఘర్షణలు ఆ స్ట్రగుల్స్ అనేవి జరిగాయి అనేవి పరిశీలించడం మనకి ఈ ఆధునిక చరిత్రలో చాలా ముఖ్యమైనదిగా నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి ఆ మొదలైన ఆలోచన ఇప్పుడు ఇంత ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలలో ఈ సెక్షువాలిటీ సెక్షువల్ సంబంధాలు వీటి గురించి నేను ఎక్కువ అందులో మాట్లాడడం జరగలేదు ఎందుకంటే అదొక పెద్ద అంశం దాని మీదనే ఒక గంట సేపు మాట్లాడడానికి సరిపోయేంత ఆ విషయం మనకి ఉంది కాబట్టి అది మేబీ ఇంకొక చర్చలో దాన్ని టేకప్ చేయొచ్చేమో కానీ ఇది అక్కడికి తీసుకొస్తుంది మనని మన ఈ ఇప్పుడు మనం అనుకున్న విషయాలన్నిటిని గురించి ఆలోచించాలంటే ఎందుకు దేవదాసి కమ్యూనిటీని మనం లేకుండా చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనేది ఆలోచిస్తే అప్పటి నుంచి మన మన స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మన కళలు మన సాహిత్యం మన నాట్యం మన చిత్రలేఖనం ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి ఒక రకమైన ఆదర్శవంతంగా మనం దీన్ని మలుచుకోవాలి అంటే ఈ తక్కువ ట్రెడిషన్స్ గా ఒక రకమైన నీచ జాతి ట్రెడిషన్ అనే ఒక పేరు పడ్డ దేవదాసి ట్రెడిషన్ కి సంబంధించిన కళలు నాట్యం వీటన్నిటిని మనం శానిటైజ్ చేయాలి ఉద్ధరించాలి అనే పద్ధతిలో మన సంస్కరణవాదుల దగ్గర నుంచి జాతీయ నాయకుల దాకా ఆ అది అది ఇంకొక పెద్ద చరిత్ర అవుతుంది ఇక్కడ నేను ఆ ముగించదలుచుకున్నాను అంటే నాకే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు నిజానికి ఇవాళ మాట్లాడాలనుకున్న విషయాల మీద ఎందుకంటే అన్ని ఊరికి ఇట్లా తడిని వదిలేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది లోతుల్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి అంశం గురించి సెక్షువాలిటీ గురించి ఇంకొక విషయం నేను అసలు దాని గురించి ప్రస్తావన చేయంది ఆ నా ఉద్దేశంలో మార్క్సిస్ట్ అవగాహన ఈవెన్ ఫెమ్యూనిస్ట్ అవగాహనలో మనకున్న చట్రాలలో కొన్ని ఆ సమస్యలు నా నా మటుకు నాకు ఆలోచించినప్పుడు కనిపించేవి ఏంటంటే మనం మన చరిత్రను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా ఒక ఉదాహరణ చెప్పడానికి దేవాలయాలలో బూతు బొమ్మలు ఎందుకు అని తాపి ధర్మారావు పుస్తకాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే వాటిని బూతు అనుకోవడం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి అని ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి అని నా అభిప్రాయం అంటే ఈ మన మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ మార్క్సిస్ట్ అవగాహన కానివ్వండి ఫెమ్యూనిస్ట్ అవగాహన కానివ్వండి 
వీటన్నిట్లో కూడా మనని ప్రభావితం చేసే సాహిత్యం రచనలన్నీ కూడా పంతొమ్మిదో శతాబ్దం నుంచి ఈవెన్ ఈవెన్ కాల్ మార్క్స్ ఏషియాటిక్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఓరియంటల్ డెస్పాటిజం అనే వాటి గురించి రాసినప్పుడు ఆయన అవగాహన అంతా కూడా మన దేశ చరిత్రని రాసిన ఇండాలజిస్ట్లని చూసి ఆ పుస్తకాలు చదివి రాశాడే గాని ఇంత చరిత్రలోకి వెళ్ళి ఆయన గమనించాల్సిన అంటే అవకాశం కానీ అవసరం కానీ ఆయనకి లేవని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మనం దాన్నే ఆ చట్టంలోంచే ఆలోచించామంటే మనం కూడా ఆ పొరపాటు చేసామనే నానమ్మకం చెయ్యకూడదనే నానమ్మకం అయితే ఎందుకు ఇది ప్రాబ్లం ఎందుకు ఇది సమస్య అయింది అంటే నేను చాలా సార్లు చర్చలల్లో కూడా చూడడం వినడం జరిగింది ఒక రకమైన ఇప్పుడు ఈ విశృంఖలత అనే మాట సెక్షువాలిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు లేకపోతే దేవాల మన మన మతం అంతా కూడా ఎందుకు పనికిరాని కృష్ణ భగవానుడు పాలిగామి గోపికలు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాం కానీ పాతకాల సమాజాల గురించి ఆలోచించినప్పుడు మనం పితృస్వామ్యం ఏమిటి మాతృస్వామ్యం ఏమిటి అని పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఏర్పడ్డప్పుడు మనకేం కనిపిస్తుంది మన చరిత్రలో చాలా తక్కువ ఆధారాలు ఉన్నాయనేది స్పష్టం కానీ ఉన్నంత వరకు పరిశీలిస్తే కూడా ఇప్పుడు మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ లోనే చూద్దాం దళిత కులాలలో ఈ రకమైన కట్టుబాట్లు బ్రాహ్మణ సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చిన సతీ సహమన సహగమనం లాంటివి కానీ ఆ మళ్ళీ అంటే భర్తలు చనిపోతే పునర్వివాహం చేసుకోకూడదు అనేటువంటి ఈ ఆలోచనలు గాని ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే అగ్రకులాల నుంచి వచ్చినాయి అనే విషయం ఇప్పటి వరకు స్థిరపడింది అది దాన్నే ఒక చరిత్రగా చూపించడానికి చరిత్రకారులు మన ఆ బ్రిటిష్ సాహిత్యకారులు వీళ్ళందరూ కూడా చేసిన వర్ పని ఏమిటంటే మొత్తం దేశం చరిత్రని ఒక అగ్రకుల చరిత్ర తోటి పూర్తి ఇంటిగ్రేట్ చేసి మాట్లాడడం తర్వాత తర్వాత మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఏంటంటే అది కరెక్ట్ కాదు సతి అనేది అన్ని కుటుంబాలలో అన్ని కులాలలో జరగలేదు అదే విధంగా ఈ కట్నాలు పెళ్లిళ్ళు ఇట్లాంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా అన్ని కులాలకు సంబంధించింది కాదు కొన్ని కులాలకు సంబంధించింది ఇప్పుడు మరి ఎక్కువగా చూస్తాం మనం అది ఇప్పుడు అన్నిట్లోనూ విస్తరించి ఉండొచ్చు కానీ పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో మనం పరిశీలించాలంటే ఈ సతీ సహగమనం లాంటివి సంస్కరణవాదులు రాజ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గాని వీరేశలింగం గాని మాట్లాడినప్పుడు స్త్రీలందరి గురించిన సమస్యలుగా మాట్లాడారు గాని ఒక వర్గానికి కొన్ని కులాలకి సంబంధించిన సమస్యగా వాళ్ళు మాట్లాడలేదు దాని ఇటువంటి విషయం విషయాల మీద మనం కూలంకషంగా చర్చ చేయడం అనేది పరిశోధన చేయడం అనేది రాయడం అనేది జరగకపోతే మనం మళ్ళీ మళ్ళీ అవే పొరపాట్లు చేయాల్సిన సందర్భాలు ఏర్పడతాయేమో అనే ఒక సందేహంతో చాలా టెంటటివ్ గా నాకు తెలిసిన విషయాలని మీ ముందు పెట్టాను చర్చ ఒకటే కాదు ప్రశ్నలు అడగడమే కాదు నా ఉద్దేశంలో దీని గురించిన ప్రతికూల అనుకూల భావనలు ఏమైనా ఉంటే మీరు మాట్లాడితే కూడా నేను నేర్చుకోవడానికి ఆ సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పదలుచుకున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ నిర్వాహకులకి మీరందరూ ఓపిక్ గా విన్నందుకు మీ అందరికి కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ మొట్టమొదట నిర్వాహకులకి అభినందనలు అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఒక లోతైనటువంటి చర్చకి తెర తీసినటువంటి వాళ్ళుగా నాకు అనిపించింది మహిళా ఉద్యమంలోనూ మామూలుగా సైద్ధాంతిక అవగాహనలోనూ అనేక పరిమితులు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం నడిచి వచ్చిన దాడి గుండా మనం ప్రయాణం తర్వాత ఇవాళ అనేక మంది గుర్తిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు లలిత మాట్లాడినటువంటి విషయాలు ఒక రకంగా బర్డ్ వ్యూ అంటాం మనం ఒక వేరే కాలం నుంచి ఈనాటి కాలం దాకా 
స్త్రీల పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుతూ దాని సాహిత్యాన్ని అన్వయిస్తూ ఆవిడ వివరంగా అయితే మాట్లాడడం కష్టము ఆ టాపిక్ ని ఈ కొద్ది సమయంలోనే కానీ చాలా లోతైన విషయాలని చాలా థాట్ ప్రొవకింగ్ అంశాలని ఆవిడ లేవనెత్తారు నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నాను ఈ టాపిక్ ని అంటే సాహిత్య పరంగా కంటే కూడా యాజ్ ఎ యాక్టివిస్ట్ గా సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిణామ చరిత్ర స్త్రీల స్థితిగతులు అన్నాం మనం అంటే ఆ ఈ పీరియడ్ ని ఎక్కడి వరకు తీసుకుందాం మనం అనేది ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితిని ఎట్లా అంచనా వేస్తాం అనేది ఈ రెండు అంశాలని నేను బహుశా ఎక్కువ ఆలోచించాను ఎందుకనంటే సాహిత్యపరమైనటువంటి చర్చ డిస్కషన్ అంతా కూడా తర్వాత జరిగేటువంటి క్రమంలో ఉన్నది నాకు అనిపించింది కదా స్త్రీల చరిత్ర గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు భారత సమాజం మీద స్త్రీల స్త్రీల ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక పరిణామాలు వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏమి ఉన్నాయనేది అంచనా వేసుకునే ముందు ఒకసారి యూరోపియన్ సమాజంలో అమెరికన్ సొసైటీలో కానీ యూరోపియన్ సమాజంలో కానీ ఫ్రెంచ్ రష్యా ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి ఉద్యమాలు దాంట్లో వచ్చినటువంటి మార్పులు సైద్ధాంతిక అవగాహనలో వచ్చినటువంటి ఆ చేర్పులు ఏమిటి అనేది ఒక చిన్న అంచనా అవసరం ఏమో అనిపించింది నాకు తొలినాట పద పదిహేడు వందల డెబ్బై నాటికే స్త్రీల ఓటు హక్కు గురించి తర్వాత స్త్రీల విండికేషన్ ఆఫ్ కానీ లేకపోతే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ద ఫెమినిస్ట్ మిస్టిక్ దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటూ సెకండ్ సిక్స్ దాకా అనేక రకాల చర్చలు స్త్రీల హక్కుల గురించిన వాటిలో సాగాయి అంటే ఒక రాజకీయ ఓటు హక్కు గురించి సాగినటువంటి ఉద్యమాల్లో అప్పటికి బుజువాజీకి సంబంధించినటువంటి ఉన్నత వర్గాలకి కులీన వర్గం నోబిల్ సంబంధించిన స్త్రీల హక్కుల గురించి మనం మాట్లాడమే తప్పితే దాంట్లో శ్రామిక వర్గ స్త్రీలకు కానీ బ్లాక్ ఉమెన్ కి సంబంధించిన హక్కు గురించిన చర్చ ఆనాడు జరగలేదు ఇవాళ మనం అనుకుంటున్నాం ఫెమినిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ గురించి మనం చూస్తున్నప్పుడు మైనారిటీ ఆదివాసీ దళిత స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి హక్కుల్ని వాళ్ళ దాన్ని శ్రీవాద ఉద్యమంలో భాగం ఎంతవరకు చేయగలిగాము ఎంతవరకు సమాజాన్ని విశ్లేషణ చేస్తున్నప్పుడు మన సమాజం యొక్క ప్రత్యేకతల్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణికల్ సమాజపు ఆ ప్రత్యేకతల్ని బ్రాహ్మణికల్ పేట్రియాకి యొక్క విషయాల్ని మనం ఎంత అర్థం చేసుకున్నాం అనేది ఎట్లయితే అంచనా వేస్తున్నామో ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా చూసుకున్నప్పుడు స్త్రీలందరూ మొనలితిక్ గా ఒకటే ఒక వర్గము లేకపోతే ఒక తెగను కాదు స్త్రీలలో కూడా అనేక రకాల తేడాలు ఉన్నాయి పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయినా కానీ మన దగ్గర కూడా మన దగ్గర అయినటువంటి చోట్ల కూడా కదా జ్ఞానము విజ్ఞానము తర్వాత కుటుంబము వీటన్నిట్లో కూడా ఆ ఆ డిఫరెన్సెస్ ని మనం చూడగలగాలి అయితే శ్రీవాద ఉద్యమము ఈ మొత్తం పరిణామ క్రమంలో వాటిని ఏ మేరకి పట్టించుకోగలిగింది ఏ మేరకి అర్థం చేసుకోగలిగింది అనేది ఒక కీలకమైనటువంటి విషయం అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే మొత్తం ఈ ఈ పరిణామంలో స్త్రీల హక్కులకు సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు రష్యా చైనాలో జరిగినటువంటి విప్లవాలు ఉన్నాయి అంటే దాని మార్క్సిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి స్త్రీల స్త్రీల సమస్యల్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు అక్కడ రాజ్యాంగంలో చేసినటువంటి మార్పులు వెంటనే విడాకుల హక్కు కానీ లేకపోతే స్త్రీలకు విద్య కానీ రాజ్యాంగంలో ఈక్వాలిటీకి సంబంధించిన హక్కులు కానీ ఆ సమాజాలు ఇచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత పూర్వం ఉన్నటువంటి మన దేశంలో జరిగినటువంటి జాతీయ ఉద్యమాల్లో స్త్రీ విద్యకు సంబంధించినటువంటి ఆందోళనలు జరిగాయి తర్వాత వితంతు వివాహానికి వ్యతిరేకంగా వితంతువుల పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా అట్లాగే బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు జరిగాయి సతీకి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు జరిగాయి సంస్కరణ ఉద్యమాల్లో ఇంతకుముందు లలిత చెప్పినట్టుగానే అగ్రకుల ఆదిపత్య కులాలకు సంబంధించిన బ్రాహ్మణ స్త్రీలకు సంబంధించిన బాధల గురించి మనం మాట్లాడమే తప్పితే దాంట్లో దళిత మైనారిటీ స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి జీవన వాస్తవికత వేరే ఉంది దాని గురించి ఈ సంస్కరణ ఉద్యమాలు ఎంత పట్టించుకున్నాయి అంటే అప్పర్ కాస్ట్ బ్రాహ్మణికల్ దృక్పథాలతో ఇవి పనిచేసాయా లేదా స్త్రీల స్త్రీలకు సంబంధించిన అందరికీ సంబంధించిన సమస్యలు రిప్రజెంట్ చేసినట్టుగా ఉన్నాయా అనేది ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం అయితే మనం ఇవి చూసుకున్నప్పుడు 
స్త్రీల పరిస్థితుల్లో ఒక రకంగా జరిగినటువంటి మార్పు ఏమిటంటే పారిశ్రామిక విప్లవం అనేది వచ్చిన తర్వాత స్త్రీల శ్రమ అనేది సమాజంలో చాలా అవసరమైంది పెట్టుబడి క్యాపిటలిస్టిక్ సమాజాల దాంట్లోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మొట్టమొదటిగా స్త్రీలు అసంఘటిత రంగంలోనూ లేకపోతే మాంచెస్టర్డ్ పరిశ్రమల్లోనో నూల్ పరిశ్రమల్లోనో ఎక్కడో స్త్రీలు పెద్ద ఎత్తున పనిచేయడం మొదలైంది నిజానికి మనం అంతర్జాతీయంగా చూసినప్పుడు పని గంటల తగ్గింపు కోసం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం కోసం కానీ లేకపోతే స్త్రీలకు సంబంధించిన ఈక్వల్ పే గురించి కానీ మొట్టమొదట పోరాటం చేసిన వాళ్ళు మహిళలే కుట్టు పని చేసే మహిళలు కానీ లేకపోతే మిల్లుల్లో పనిచేసే మహిళలు కానీ హక్కుల గురించి అక్కడ లేవనెత్తుకునే వాళ్ళు ఆశ్రీలే ఇక్కడ మనం భారతదేశ చరిత్రని కనుక మనం తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ స్త్రీల విద్యకు సంబంధించి జరిగినటువంటి ఆందోళనలు ఈక్వాలిటీకి సంబంధించి జరిగిన ఆందోళన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత జరిగినటువంటి ఒక పెద్ద పెనుమార్పు ఏమిటి అని అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే మనకి చెప్పారో అవి స్త్రీ కుల మత ప్రాంతీయ భేదం లేకుండా లింగ వివక్ష లేకుండా సమాన హక్కులు అనేవి రాజ్యాంగ ప్రకారం స్త్రీలకు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి ఆస్తి హక్కుకు సంబంధించింది లేకపోయినప్పుడు కూడా ఈ హక్కులు యూరోపియన్ దేశాల్లో ఎట్లయితే ఫైట్ చేసి స్త్రీలు సాధించుకున్నారో దానికి దీనికి కూడా మనకి ఇక్కడ కొంత భేదం అనేది ఉంది హక్కుల సంబంధించి చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఈ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో ఇంతకుముందు లలిత మాట్లాడుతూ అన్నారు సాహిత్యానికి అన్వయిస్తూ తను మాట్లాడారు ఎప్పుడు కూడా స్త్రీల చరిత్రని ఎక్కడ మనం రికార్డ్ చేసాం మనకు తెలియని మన చరిత్ర వచ్చినప్పుడు స్త్రీలకు సంబంధించిన పోరాట చరిత్ర మొట్టమొదటిసారిగా బహుశా నేను అనుకోవడం రికార్డ్ అయింది అంతేగాని స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా సహాయక పాత్రలోనే స్త్రీల దుంది తప్పితే వాళ్ళని ప్రధానమైనటువంటి చరిత్ర చూడక శక్తులుగా కూడా ఎప్పుడు చూడటం అనేది జరగలేదు అందుకనే మన సైద్ధాంతిక అవగాహనలోను స్త్రీల సమస్యను చూడడంలోనూ అనేక పరిమితులు మార్క్సిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్లో అయినా కానీ ఫెమినిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్లో అయినా కానీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా చూసుకున్నప్పుడు మతత్వవాదం అనేది మన సమాజంలో ముందుకు వచ్చిన తర్వాత స్త్రీల పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా తయారైన స్థితి చూస్తున్నాం అంటే ఎందుకు మనం వేద కాలంలోనో లేకపోతే ఇంకో కాలంలోనో స్త్రీల పరిస్థితి ఏమిటి అనేది మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మతత్వవాదులు చెప్తున్నటువంటిది ఏమిటి అని అంటే ఆ కాలంలో చాలా రకాల సమాన హక్కులు స్త్రీలకు ఇవ్వబడ్డాయి స్త్రీల పరిస్థితి స్త్రీలు కుటుంబపు పరిధి లోపల కుటుంబ బాధ్యత నిర్వహిస్తూ ఉండాల్సినటువంటి పరిమితుల్లోకి మళ్ళీ తిరిగి నెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇవాళ ఏవైతే ప్రశ్నల్ని శ్రీవాద ఉద్యమం లేమనేతిందో కుటుంబం లోపల స్త్రీ పురుష సంబంధాల లోపల తర్వాత పిల్లల పెంపకం లోపల ఉత్పత్తి పునరుత్పత్తి లోపల స్త్రీలకి ఇవ్వబడినటువంటి స్థానం ఏంటి వాటి మార్పు కోసం జరగాల్సినటువంటి మా జరుగుతున్నటువంటిది ఏమిటి అనేది ఏవైతే ప్రశ్నల్ని శ్రీవాద ఉద్యమాలు లేవనెత్తాయో అవి ఇప్పటికీ పరిష్కరించబడ్డాయా అనేది బేసిక్ ప్రశ్న ఈ పరిస్థితులు అంచనా వేసుకున్నప్పుడు మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఆ మౌలికమైనటువంటి అంశాల్లో తేడాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏవైతే స్త్రీలని ఒప్రెస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయో వాటిలో పెద్ద మాట రాలేదేమో నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అది ఆ విషయాల పట్ల ఇవాళ న్యూ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీస్ అనేవి ముందుకు వచ్చిన తర్వాత మరింత ఘోరంగా ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఉన్నది ఇంటర్నేషనల్ గా చూసినా జాతీయంగా చూసినా గానీ స్త్రీల పైన పెద్ద ఎత్తున హింస పెరిగింది ట్రాఫికింగ్ పెరుగుతూ ఉన్నది ఆ తర్వాత స్త్రీలని పరు హత్యల పేరు చంపుతూ ఉన్నారు తర్వాత వరకట్నం హత్యలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి స్త్రీలను సెక్స్ ఆబ్జెక్ట్ గా చూసే దాంట్లో కూడా మార్పు రాలేదు అంటే స్త్రీల పైన అణిజీవేతకు సంబంధించినటువంటి విధానాల్లో పెద్ద మార్పు మనకి కనిపించడం లేదు దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండా దీనికి సంబంధించినటువంటి పరిష్కారాన్ని మనం అనలైజ్ చేయకుండా సమాజంలో ఒక పెద్ద మార్పు వస్తుందని అయితే నేను భావించటం లేదు లలిత లేవనటువంటి విషయాల్లో 
మొత్తంగా కూడా చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా స్త్రీలకి ఒక ఒక పీరియడ్ని తీసుకున్నారు ఆవిడ వేదిక పీరియడ్ నుంచి ఋగ్వేద కాలం దగ్గర నుంచి భక్తి ఉద్యమం దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత సాగినటువంటి సంస్కరణ మత సంస్కరణలకు సంబంధించి సాగినటువంటి ఉద్యమం దగ్గర నుంచి ఒక పెద్ద పీరియడ్ తీసుకున్న ఆవిడ మనకి స్త్రీల సాహిత్యాన్ని గురించి పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశారు అవి ఇవాళ మనం అనుకుంటున్నటువంటి నిర్దిష్టమైన భావాలుగా లేకపోయినప్పటికీ అవి కుటుంబ హింసకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ సమాజంలో ఉన్న ఇన్ఈక్వాలిటీకి వ్యతిరేకంగానే వాళ్ళు చేసిన పోరాటమే అది భక్తి ఉద్యమాల రూపంలో ఉండని ఎక్కడ ఉండని కూడా ఈ ఈ చరిత్ర మూలాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ పునాదుల మీద మనం నడిచినటువంటి దారుల మీదుగా ఇంకా మారనటువంటి స్త్రీల పరిస్థితిని కోసం చేసినటువంటి అధ్యయనం ఉంది ఆందోళన ఉంది అలాగే థియరిటికల్ అండర్స్టాండింగ్ లో కూడా మార్పు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే నేను నేను చిరకాలం మహిళా ఉద్యమాల్లో పనిచేశాను చాలా సంవత్సరాల పాటు పిఓడబ్ల్యూ మహిళా సంఘం జనరల్ సెక్రటరీ కూడా పనిచేశాను నేను లలిత వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి కాలం నాటి మహిళా ఉద్యమాల్లో కంటిన్యూ అయినటువంటిది ఆ వాళ్ళకి మా అండర్స్టాండింగ్కి ఇవాళ్ళకి నా అండర్స్టాండింగ్కి తేడా ఉంది పేట్రియార్క్ని ఎట్లా చూడి అని అనుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు వర్గ దృక్పథంతో మాత్రమే మనం చూసేటువంటి ఆలోచన నుంచి ఇవాళ భారతీయ సమాజంలో ప్రత్యేకత్వం ఏదైతే ఉందో మన సమాజం కులం కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఉన్నది అట్లాగే మైనారిటీలకు సంబంధించినటువంటి స్త్రీలు ఇవాళ హిజాబ్ దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే అనేక రకాల అంచివేత్తల్ని సెకండరీ పౌరులుగా చూడబడుతున్నటువంటి స్థితి ఉన్నది వీటన్నిటినీ కూడా శ్రీవాత దృక్పథంలో ఒక భాగం చేసుకుని సమగ్రంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది పేట్రియార్కి అనేది ఒక్కొక్క దేశానికి స్థల కాలానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ సమగ్రత అనేది దానికి ఉంటుంది అనేది నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను లలిత మాట్లాడినటువంటి విషయాల పైన ఇంకేమైనా చెప్పులు లేదా క్లారిఫికేషన్స్ లేదా చర్చ ఉంటే అందరూ కూడా దాన్ని ప్రారంభించాలనేది ముఖ్యంగా నేను దీన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటిది ఏంటంటే నేను ఎందుకంటే ఒకసారి లలిత నేను మాట్లాడుకుని ఉంటే నాకు కూడా క్లారిటీ ఉండేదేమో నేను సాహిత్య పరం నుంచి దీన్ని లలిత మాట్లాడుతుందని నేను అనుకోలేదు కాబట్టి తను సాహిత్యాన్ని అన్వయిస్తూ మాట్లాడింది నేనేమో సామాజిక రాజకీయ ప్రయత్నంగా నేను అనుకున్నాను సో లెట్ ఇట్ బి లలిత మాట్లాడే విషయాలపైన కొంత చర్చని మనం ప్రారంభిద్దాం